Kararating ko lang galing Philippine Embassy. Bumoto po ako. At sa mga nagtatanong kung paano bumoto, madali lang bang bumoto, madali lang po siyang bumoto. By the way, thank you sa ating nagtitinda ng t-shirt sa Philippine Embassy worth 5KD at napabili ako at nakapagpalit din ako doon lang din ayun madali lang siya bumoto hindi na siya kailangan ng voters ID uh, ang kailangan nyo lang is civil ID or uh, copy ng passport kasi ako copy ng passport ang pinakita ko kasi yung civil ID ko iba pa ang apelyedo. So, hindi pa nila na-transfer. Pero, yung passport ko and everything, okay na siya. So, okay na siya. Accepted po siya. Tapos, it's check naman nila sa loob eh kung nasa listahan ka o wala. Ayun. Dapat, agahan nyo para iwas pila. Like this. Pila. Pil, uh, haba ng pila, dapat maaga. At, uh, good thing din kasi, First day of voting. So, pumunta ako doon at wala masyadong tao. Punti lang. Pero kahit naman mabilis, mahabang pila, mabilis lang din naman din pala siya sa loob. So, unang-una, once nandun na kayo, bawal ang cellphone. Pagdating mo doon sa malapit na ang pinto, off mo nyo na ang cellphone. Hindi kayo papasokin pag nakavideo-video-video pa rin kayo like that. Hindi pwede. And then, Once nandun na kayo, by alphabetical, mayroon silang linya na five, parang limang linya. Depends sa apelyo dun yun. So, ako nasa last na linya ako kasi M, mag So, once nandun ka na, kukunin nila yung civil ID mo or copy ng passport. I-check nila sa listahan kung andun yung pangalan mo. Pag nakita na nila yung pangalan mo, magbibigay sila ng isang papel sinusulatan nila doon ng number mo, tsaka yung apelyedo mo kung saan saan number ka pupunta sa next step, ganun ayun tas magsusul pipirma ka doon ng pipirma ka doon ng apelyedo mo, pangalan at middle name mo tas once natapos ka sa first step pupunta ka sa second step which is five steps away lang din naman so malapit lang siya pag dating mo doon Ibigay mo na yung number mo. Tapos titing number, naka na, naka, by number, number siya. So, yung list, yung papel ko, yung envelope ko, so, nasa number 6. Punta ka, sasabihin lang nila number 6. Tapos, yun yung assistant nila doon. Hanapin nila sa number 6 yung pangalan mo, kung nandoon. Tapos, yun, once nakita na nila, before nila ibigay sa'yo yung envelope mo, which is yung, yung ano, pag nagsulat ka, may, may cup, ikakover na nila yun. Para hindi makopit, hindi makita sa kabilang side na nakaupo. Once na maglilista ka na ako sa boboto mo, kukunin nila yung cellphone mo, lalagay nila doon sa area nila, may number sila ibibigay sa'yo, pang claim doon sa civil ay, ay sa cellphone mo. Okay. Once na bigyan na nila sa yung papel, pupunta ka na naman doon sa kabila, doon sa table, na may mga harang, tapos sulat ka. Uh, may 66 senators siya eh, nakita ko. 66 senators, ang kailangan mo lang iboto is uh, 12. So, bibilugan mo lang yung bilog, doon parang isi-shade mo lang. No need for ball pen, hindi nyo na kailangan magdala ng ball pen. Kasi doon sa table, mayroon na talaga siyang ball pen na parang pen tail pen, something like that. Pen siya, pero makapal yung sh pang shade siya ba, pang shade. Ayun, yun, and then tip din, kasi 12 senators yung isi-shadean nyo, tapos isang party list, mayroon pa pala yun dun sa likod. Hindi ko alam na mayroon pala sa likod, so bumalik ulit ako kasi hindi ko siya na-shadean. Tapos, mag-research na rin kayo sa party list kung sino ang iboboto nyo sa name ng party list. Kasi ako, wala ako idea, so nag- Bilog-bilog lang ako kung sino man yun. So, swerte sila sa isang boto. Ayun lang. Tapos, once natapos ka na, balik ka doon sa pila ng second step. Doon lang din naman mga... Doon lang din sa isang room. Doon lang din lipat-lipat. So, mabilis lang, mabilis lang talaga at saka malapit. Tapos, uh, 
Once sa tapos ka na, ibibigay mo yung ano mo, kukunin nila yung envelope, tapos ibibigay nila yung balota mo. Tapos, ikaw mismo ang magsasalpak doon sa machine. Ikaw mismo. Once nasalpak na sa machine, may lalabas na parang mahabang stop. Alam mo yung nag-arcade, naglalaro ka na may lumalabas na ticket. O ganun yung lumalabas. Tapos, bibigay nila ulit sa iyo. Papacheck nila kung tama ba. Kung tama bang mga pangalan doon sa mga sinulat mo. Ayan. Once na-check mo na siya, pipirmahan mo yung likod. Pipirmahan mo. Tapos, bibigyan mo ulit sa kanila. Nilalagay nila sa isang kanulong. Parang tupperware lang siya. Hmm, parang safe ba yun? Parang nilalagay lang sa isang ano. Alam mo yung tab. Alam mo yung lagayan ng juice na may pambuka lang ng bilog. Tapos ibubuhos mo ng gano'n. Yung juice, timplahan ng juice, tubig, gano'n. Pinuhulog lang nila doon. Hindi ko alam kung safe yun. Anyway. Once na ano na tapos na. Yun na. Punta ka na sa exit. Bumuto ka na. Sobrang bilis. Sana lang safe yung pagboto namin. Safe yung lalagyan. Kung after, hindi na namin alam kung after nun sana nila ilalagay yun. Yun. So, yun lang. Vote wisely.